नमस्कार विद्या मित्रांनो मी अभय पवार तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतोय आपल्याच सेशनमध्ये चॅप्टर चालू आपल्या ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज मागच्या सेशनमध्ये आपण समजून घेतले ऍडॅप्टिव्ह किंवा ऍक्वायर इम्युनिटी काय असते त्यामध्ये परत पण दोन टाईप्स बघितलेलं एक म्हणजे ऍक्टिव्ह सेकंड म्हणजे पॅसिव्ह ऍक्टिव्हमध्ये काय असतं आपली बॉडी ऍक्टिव्हली अँटीबॉडीज तयार करत असते जे काही पॅसिव्ह असतं त्यामध्ये आपण काय करतोय दुसऱ्याच्या बॉडीमध्ये तयार झालेल्या अँटीबॉडीज त्या रेडीमेड अँटीबॉडीज आपण आपल्या बॉडीमध्ये घेत असतो इंजेक्ट करत असतो त्यानंतर काय असतं की आर्टिफिशियल आणि नॅचरल दोघांचे पण सब टाईप पडतात ॲक्टिव्ह आर्टिफिशियल ॲक्टिव्ह नॅचरल पॅसिव्ह आर्टिफिशियल आणि पॅसिव्ह नॅचरल दोन्हीचे जे काही सगळे महत्त्वाचे जे काही पॉईंट्स आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा एक सिम्पल एक चार्ट काढा म्हणजे तुम्हाला एक गोष्टी जर अशा क्लिअर होतील कारण याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन पडू शकतो ॲक्टिव्ह ॲक्वायर म्हणजे काय असतं ॲक्टिव्ह आर्टिफिशियल किंवा ॲक्टिव्ह नॅचरल काय असतं ते त्यामुळे ते व्यवस्थित जरा असं समजून घ्या प्रत्येक ह्याचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते व्यवस्थित जरा क्लिअर करून घ्या त्यानंतर इम्युनिटीच्या रिलेटेड एक सगळ्यात महत्त्वाचा जो पार्ट असतो तो म्हणजे ते एक सेल्स असतात त्याला म्हणतो आपण लिम्फोसाईड ते बघणार आहे आपण आजच्या सेशनला सुरुवात करूया आपण आजच्या सेशनला आता फर्स्ट पॉईंट बघा काय येतो लिम्फोसाईड्स आर द मेन सेल्स ऑफ द इम्युन सिस्टीम दे आर लाईक ऑदर ब्लड कॉर्पसल अराईज फ्रॉम द स्टेम सेल हिमोसायटोब्लास्ट प्रेझेंट इन द लिव्हर ऑफ द फिटस अँड इन द बोन मॅरो इन ॲडल्ट आता जरा आपण समजून घ्या नक्की काय सांगितलं ते इम्युन सिस्टीममध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला माहिती आहे की डब्ल्यू बी सीज काम करत असतात आपल्याला माहिती आहे की व्हाईट ब्लड सेल्स काय असतात पांढऱ्या पेशी काय असतात तर त्या आर्मी सेल्स असतात सैनिक पेशी म्हणत असतो आपण त्याला आता या डब्ल्यू बी सीच्या टाईप्स आपण बघितलं तर रेस्पायरेशन आणि सर्क्युलेशनमध्ये जर तुम्हाला आठवत असेल तर माझ्यामध्ये ल्युकोसाईट त्याचे परत ग्रॅन्युलोसाईट ए ग्रॅन्युलोसाईट ग्रॅन्युलोसाईटचे परत तीन इओसिनोफिल बेसोफिल आणि त्यानंतर न्यूट्रोफिल्स आणि जे सगळ्यात महत्त्वाचं बघा आता इथं जे कुठले होते ए ग्रॅन्युलोसाईट त्या ए ग्रॅन्युलोसाईटमध्ये परत दोन होते एक म्हणजे मोनोसाईट आणि लिम्पोसाईट त्या लिम्पोसाईटचे परत आपण दोन टाईप्स बघणार आहे बी आणि टी आता इथे काय समजून घ्यायचं आहे बघा काही काही नवीन शब्द आहेत आपल्यासाठी ब्लड कॉर्पसल म्हणजे थोडक्यात काय आर बी सी डब्ल्यू बी सी किंवा प्लेटलेट जे काय असतील ते त्यानंतर ते आरायज कुठून झाल्यात तर स्टेम सेलपासून तयार होतात स्टेम सेल म्हणजे त्याला आपण मराठी साधं सोपं म्हणू शकतो मूळ पेशी आता एखादी सेल असेल आर बी सी किंवा डब्ल्यू बी सी ह्याच्या अगोदर काहीतरी सेल असणार आहे आणि त्याचं कंटिन्युअसली काहीतरी डिव्हिजन झालं असणार आहे त्यानंतर आर बी सी तयार झाले असणार आहे आता मोस्टली आपण काय बघत असतो की आर बी सी किंवा डब्ल्यू बी सी किंवा किंवा या ज्या काही सगळ्या ब्लड सेल्स आहेत त्या कुठं तयार होत असतात आपल्या बोन मॅरोमध्ये आता हे जे काही शब्द आहेत म्हणजे हिमोसायटोब्लास्ट किंवा बोन मॅरो हे आपण जरा व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या आता इथं तुम्हाला स्क्रीनवर काय दिसतंय बघा हे तुम्हाला अभ्यासाला नाही आहे फक्त आपल्याला शब्द काय बघा हिमोसायटोब्लास्ट हिमोसायटोब्लास्ट ह्याच्या अगोदर काहीतरी सेल असणार आहे त्याला म्हटलं आपण स्टेम सेल म्हणजे मूळ पेशी त्यांचं काय झालं डिव्हिजन झालं त्यांच्यामध्ये काही काही बदल झाले आता आपल्याला एवढं माहीत आहे की प्रत्येक सेलला काही नाही काहीतरी एक डेफिनेट फंक्शन आहे थोडक्यात त्यांच्यामध्ये काय होत असतं डिफरन्शिएशन होत असतं प्रत्येक सेलला एक असं काय झालं की एक फंक्शन असं असाईन केलं आहे आपल्या बॉडीनं की आर बी सीनं हे काम करायचं डब्ल्यू बी सीनं हे काम करायचं प्लेटनेटचं हे काम करायचं पण या सगळ्यांना काय असणार आहे जी सुरुवात एका मूळ पेशीपासून झाले असणार आहे त्याला काय म्हणतो आपण स्टेम सेल त्या स्टेमचं सेलचं काहीतरी डिव्हिजन झालं आणि स्पेसिफिक अशा ब्लड सेल तयार झाल्या त्याला म्हटलं आपण हिमोसायटोब्लास्ट त्या हिमोसायटोब्लास्टमध्ये आपल्याला लिम्फोसाईट कुठे दिसतं बघा इथं दिसतं बघा लिम्फोसाईट कारण आता स्पेसिफिक आपण कुठलं बघतो लिम्फोसाईट बाकीच्या पण सेल्स आहेत बघा इरिथ्रोसाईट आहे म्हणजे आर बी सीज त्यानंतर आपले जे काही बे जे काही आपले डब्ल्यू बी सीज आहेत बघा इथं दिसतात आपलं ल्युकोसाईट ए ग्रॅन्युसाईट ग्रॅन्युसाईट म्हणजे या सगळ्या बेसिक गोष्ट आहेत आणि हे जे काही सगळं आत्ता तुम्हाला स्क्रीनवर दिसतं ते तुम्हाला कधी तर पुढं भविष्यात डिग्रीला जरा इन डिटेल अभ्यास कराल आत्ता काय समजून घ्यायचं की हिमोसायटोब्लास्ट काहीतरी मूळ पेशी आहे त्या पेशीपासून लिम्फोसाईट तयार झालं जास्त इन डिटेल तुम सुद्धा तुम्हाला असे काही क्वेश्चन पडणार नाहीत फक्त एक मी ओव्हरव्ह्यू सांगितला तुम्हाला कारण बऱ्याच वेळेला काय होतं की आर बी सी कशी तयार झाली डब्ल्यू बी सी कशा तयार झाली असे काही काही प्रश्न पडत असतात विद्यार्थ्यांच्या मनात त्यामुळे फक्त मी एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं की काहीतरी एक पहिला मूळ पेशी असणार आहे त्याच्यामध्ये काहीतरी डिव्हिजन झालं असणार आहे आणि त्यानंतर हे जे काही आर बी सी असेल डब्ल्यू बी सी असेल किंवा हे लिम्फोसाईट मोनोसाईट असतील तर त्या सेल तयार झाल्या असणार आहेत हे तुम्हाला जास्त इन डिटेल विचारणार नाहीत फक्त शब्द आला म्हणून मी त्याचं मिनिंग सांगितलं काय ते त्यानंतर बघा जे ल्युकोसाईट आहेत ल्युकोसाईट शब्द लक्षात राहत नसेल तर साधं सोपं लक्षात ठेवा काय तर त्यालाच काय म्हणतो आपण डब्ल्यू बी सीज व्हाईट ब्लड सेल्स त्याचे दोन टाईप्स असतात आणि हे आपण रेस्पायरेशन आणि सर्क्युलेशनमध्ये बघितलं ग्रॅन्युलर
हिमोसायटोब्लास्ट ही एक मूल पेशी है तेज का डिविजन जाए डिफरन्शिएशन जानतर के लिंपोसाइट तैयार जाए तो लिंपोसाइट जो दोन जे का मेन टाइप्स है एक मजे बी और टी तो अपन फुढ़ बगना है आता हा जो पार्ट है बोन मैरो बयाच वेला का होता कि बोन मैरो मेजे ऐक ऐक्चुअली का है कई विद्यार्थ्या समझत नहीं बोन मैरो मेजे का जी बोन मे हि जी कैविटी आती तेल का मन तो अपन तो बोन मैरो रेड बोन मैरो तनतर येलो बोन मैरो आतो आ स्पेसिफिक दिस्त है बगे कि बोन मैरो में क्या होता है तो अपने ब्लड स्टेम सेल तनतर आर बी सी डब्ल्यू बी सी कि प्लेटलेट्स तैयार होता हि का डायग्राम तुम्हारा अभ्यास नहीं है फिर मैं समझने सांगत है अपला अस का बोन है और तो बोन मधे का तर जो आतो तैयार बोन मैरो तिथ का होना है यह ज्यादा ब्लड सेल्स हैं तैयार होना है एवं फिर लक्षा ठेवा एम्ब्रिओनिक स्टेज मे मे जेव आई गर्भा जे बाढ़ हो जो भ्रूण आतो कि फिटल फिटस कंडीशन मे तिथ काम करता लिवर कारण तो बोन मैरो तितका जास्त तितका डेवलप नो तिथ काम कर फिटस फिटस मे लक्षा ठेना पे लिवर अे कई कई ऑर्गन है जे आर बी सी वगैरह तैयार करा हेल्प करता कि जे कई ब्लड सेल्स हैं इतने एवं फिर लक्षा ठेवा कि लिंपोसाइट हे डब्ल्यू बी सी चा टाइप है क्या बुढ़ पॉइंट सम ऑफ देम अंडर गो डिफरशिएशन इन द गट असोसिएटेड विथ बर्सल लिंफॉइड टिश्यू टॉन्सिल स्पेयर पैचेस एंड आर कॉल्ड एज बर्सल और बी लिंपोसाइट ऑदर आर डिफरशिएट इन द थाइमस ग्लैंड एंड आर टर्न एज टी लिंपोसाइट आता इतने का संगित है बगा जे कई सगे सेल्स हैं ब्लड सेल्स हैं मैं ते आर बी सी आू दे कि डब्ल्यू बी सी आू दे तो सगे तैयार कुछ जाए मेन ऑर्गन कुछ लडल्ट मे बोन मैरो बोन मैरो मग अपन इमेज बगित का है ती बोन है बोन मतल जी का कैविटी है तेल मटल पन बोन मैरो रेड बोन मैरो येलो बोन मैरो एवं कहीं जास्त इन डिटेल लक्षा ठेवा की गरज नहीं फ्त शब्द का लक्षा ठेना अपन बोन मैरो बोन मैरो में क्या जाए कि लिंपोसाइट तैयार जाए तो लिंपोसाइट के परत दोन टाइप आना बी आ टी आता है कुछ बेसिस वाले तो जरास अपन समझू डिफरशिएशन मजे का तो एखाद सेलला जेव प्रॉपर फंक्शन एखाद का काम संगित जनता डिफरन्शिएशन सुरुआती प्रॉपर फंक्शन नसन है तो जेव डिवाइड होता डिफरन्शिएट होता एक स्पेसिफिक फंक्शन असाइन के जता कि सेल ने काम कराए या सेल ने काम कराए का मना चाहिए डिफरन्शिएशन आता इतना का होते बगा जे बी लिंपोसाइट है तेल बी का मन तो अपन तो हा जो शब्द है बर्सल हा जो शब्द है बर्सल तेज जरास मीनिंग अपन समझू गया एक लिंफॉइड टिश्यू है और तो सगत पैला जे का बर्ड्स हैं तो बर्ड्स का जे का तुम्हारा लोकेशन दिस्ते बगा एक बर्स ऑफ फैब्रिशियस बर्स ऑफ फैब्रिशियस एंडर इतने एक शब्द दिस्त है बगा थाइमस सगत पैला बर्ड मधे डिस्कवरी जान तिथु शब्दाला बरसा बरसा मजे का तो एक प्रकार का लिंफॉइड का है टिश्यू है प्रेजेंट है जो बर्ड्स मे आतो तिथ का प्रेजेंट आना है लिंपोसाइट आना है मे लिंपोसाइट सगे तैयार होता बोन मैरो पनते एक लिंफैटिक वेसल के थ्रू जे का अपने बॉडी में जस ब्लड सर्क्युलेट होते तसच एक लिक्विड सिक्रेट सिक्रेट होता सर्क्युलेट होता सॉरी तेला मन तो अपन लिंफ आ जे का लिंपोसाइट है एक विशिष्ट ठिका जस पोलीस चौकी मे पोलीस आता तशा पद्धतिन ये जे लिंपोसाइट है तो विशिष्ट ठिका लिंफॉइड टिश्यू मे तिथ का प्रेजेंट आता साधा सोप लक्षा ठेवा बोन मैरो में लिंपोसाइट तैयार जाए क्या ते मैच्युअर है जर टी मे थाइमस मे जाए तो मना चाहिए टी लिंपोसाइट आता बयाच वेला का होता कि क्वेश्चन तुम्हारा विचार जो टी लिंपोसाइट हे मैच्युअर कुट होत मैं तिथे तुम्हारा बयाच पद्धति ग्लैंड्स आता एक थाइमस ग्लैंड कनतर आतो थाइरॉइड ग्लैंड ये जरा नीट सी ईटी पॉइंट ऑफ व्यू में महत्वा एम सी क्यू चीज क्वेश्चन है व्यवस्थित नोट डाउन करूँ गया टी लिंपोसाइट मैच्युअर इन थाइमस ग्लैंड एवं फिर लक्षा ठेवा साध सोप है टी लिंपोसाइट मैच्युअर इन थाइमस ग्लैंड थाइरॉइड ग्लैंड सुधा अपने मे प्रेजेंट आते नेक रिजन मे अपन कंट्रोल एंड कॉर्डिनेशन मे बगित व्यवस्थित जर लक्षा ठेवा जर तुम्हारा क्वेश्चन विचारला टी लिंपोसाइट कुछ ग्लैंड मे मैच्युर होता तो आंसर का आना है थाइमस अपने कहीं सुधा थाइमस ग्लैंड है जो आप हार्ट है तैरबर तिथ का प्रेजेंट आते थाइमस ग्लैंड थाइमस एंड थाइरॉइड दोनों में फरक है कई कई जन टीला टी लॉजिक लगत आता तिथे थायरॉइड है आंसर देता जरा समय पाजे अपने आंसर का टी लिंपोसाइट कुट मैच्यूर हो थाइमस या ग्लैंड में नर बर्स ऑफ फैब्रिशियस समझ लगे का तुम्हारा जास्त का एन डिटेल विचारना नहीं बर्ड वगैरह का तुम्हारा का रेफरन्स नहीं है फ्त बी लिंपोसाइट बी लिंपोसाइट का मना चाहन बर्ड्स में पहला डिस्कवरी जा कु रिजन मे बर्स ऑफ फैब्रिशियस मे तेज का डिस्कवरी जाए मन तला मन तो अपन बी लिंपोसाइट 
कई कई पुस्तक असुद्धा लिखे कि बोन मैरो मैच्योर होता मन तेल मना चाहिए बी लिंपोसाइट पुमला हेच एक क्वेश्चन पड़ू शकतो टी लिंपोसाइट मैच्योर कुटो होता आंसर का थाइमोसिग्लैन कनर बै पॉइंट है तो बी आर ती आप दोनों पड़ा लिंपोसाइट के टाइप्स मेजे पहले डब्ल्यू बी सी मे अपन का बगित ए ग्रैनलोसाइट ग्रैनलोसाइट ए ग्रैनलोसाइट मे पर लिंपोसाइट और मोनोसाइट तो लिंपोसाइट के पर दोन टाइप्स हैं बी आनी टी बी कूट मैच्योर होता तो बोन मैरो मैच्योर होता टी कूट मैच्योर होता जो जास्त क्वेश्चन विचारला जो तो ग्लैंड नाव लक्षा के अपन का थाइमस ग्लैंड कनर ब द मैच्योर लिंपोसाइट पास इन टू द बॉडी फ्लूड ब्लड एंड लिंफ एंड सर्क्युलेट इन द बॉडी फुड़ पॉइंट बोया अपन आता कई कई जे ऑर्गन्स हैं लिंफॉइड ऑर्गन के अपन बोया कुछ लेते हैं अपने एक बेसिक शब्द जो बह टॉन्सिल्स बयाच वेला ऑपरेशन होता टॉन्सिल्स जर तमें इन्फेक्शन जाए तो इतसुद्धा का प्रेजेंट है बगा लिंफोसाइट प्रेजेंट आता जर एखाद पैथोजन अपने ओरल जो का पाथ है तेज थ्रू जर एंटर करा लगला तो तेल किल कराए काम को लिंपोसाइट जे प्रेजेंट है अपने टॉन्सिल्स में बगा प्राइमरी जे कहीं ऑर्गन्स हैं तो थाइमस आ बोन मैरो रेड रेड बोन मैरो स्पेसिफिक लक्षा ठेवा और जे सेकंडर है तो नेक रिजन मे अपने लिंप नोट्स हैं कनर आर्म पीट मे तो स्प्लीन मे पेयर स्पैच आता पुस्तक फक्त अपने शब्द आला है पेयर स्पैच पाकि लिंफॉइड ऑर्गन्स हैं जस स्प्लीन है कि जे कई ग्रॉइन है अभी कई कई रिजन्स हैं पे तुम्हारा जास्त का इन डिटेल विचार नहीं फ्त सीम्पल में जे कई पॉइंट्स फ्त स्टेट वोट मे मेन्शन के लिए फिर मैं मी संगत का तुम्हारा पेयर स्पैच कूट आता जे कहीं अपने स्मॉल इंटरेस्ट है तिथ प्रेजेंट आता पेयर्स पैच एवं फिर लक्षा ठेवा पूछा पॉइंट बगा मेनी ऑफ देम स्टे इन द लिंफ नोड्स कई कई लिंफ नोड मे तेज रह आता स्पेसिफिक अपन का बोतो बी आनी टी लिंपोसाइट बी लिंपोसाइट एंड टी लिंपोसाइट फॉर्म्स ह्यूमोरल और एंटीबॉडी मेडिटेड इम्यून सिस्टीम एंड का मटल ए एम आई एस एंड सेल मेडिटेड इम्यून सिस्टीम आता है जरा मीनिंग समझू घया एंटीबॉडी एंड दुसर का सेल मेडिएटेड हे जो मीनिंग पाला अपने क्लियर आू दे कारण तुम्हारा हेच दोन एम सी क्यू चे क्वेश्चन पड़ू शकत एंटीबॉडी कि ह्यूमोरल जास्त कर शब्द आते बगा एम सी क्यूला सी ई टी आू दे कि नीट आू दे ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टीम मधे कुछले लिंपोसाइट काम कर एक लक्षा ठेवा व्यवस्थित आंसर आना है बी लिंपोसाइट तो आंसर का आना है बी लिंपोसाइट जर तुम्हारा क्वेश्चन विचारला सेल मेडिएटेड मधे को मेडिएटेड मधे है टी लिंपोसाइट सेल मटल कि लक्षा ठेवा टी और जर तुम्हारा ह्यूमोरल विचार तो आंसर का आना है तो बी लिंपोसाइट जरा से मीन इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करते हैं नक्की का आता जे बी लिंपोसाइट आता का तैयार करता तो एंटीबॉडीज तैयार करता एवं फिर लक्षा ठेवा बी लिंपोसाइट का सेल है ती का तैयार करते एंटीबॉडी तैयार करते आता एंटीबॉडी तैयार करता मैं एंटीबॉडी कुछ आना तो प्लाज्मा मैं थोड़क कुछ आना है ब्लड मे मत सग्या ब्लड मे का होता था? सर्क्युलेट होता था? को बी लिंपोसाइट कि जे कहीं तैयार के लिए एंटीबॉडीज है मत इत का समझू घ ब्लड सुरुआती अपन बगित ब्यूमन हेल्थ एंड डिजेस मे ब्लड हा सु एक प्रकार का ह्यूमर है और ह्यूमर मे क्या जे कहीं अपने बॉडी फ्लूइड्स हैं तेज का मन तो अपन ह्यूमर मनु तेल का मन तो अपन ह्यूमोरल कारण जे कहीं एंटीबॉडीज तैयार जे कहीं सगे बी लिंपोसाइट है ते क्या होता है तो एंटीबॉडी सर्क्युलेट होता है अपने ब्लड मे मन तेल का ह्यूमोरल मेडिटेड इम्यून सिस्टीम क्वेश्चन फक्त तुम्हारा एवडाच विचार जो ह्यूमोरल मे कु सेल है स्पेसिफिक तो आंसर आना है बी लिंपोसाइट जर क्वेश्चन विचारला सेल मेडिटेड आता सेल मेडिटेड का मना चाहिए तेल कारण ऐक्चुअली एखाद टी लिंपोसाइट का करो तो पैथोजन का किल करना मदद करो तो कुछ ही पद्धति एंटीबॉडीज तैयार करते नहीं दुस मे दुसर का तैयार करते नहीं प्रोडक्ट तो स्वतः तिथ तो ऐक्चुअल सेल काम करते मन तेल का मना सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टीम दोन फ पॉइंट लक्षा ठेवाये एंड दोनों पैकी जास्तीत जास्त पर आत्ता क्वेश्चन विचारला है तो ह्यूमोरल व्यूमोरल व्यवस्थित लक्षा ठेवा ह्यूमोरल मेडिएटेड इम्यून सिस्टीम आंसर का आना है तिथ काम को बी लिंपोसाइट सेल मटल कि डोक आल पाजे टी लिंपोसाइट क्या बगा बोथ इम्यून सिस्टीम नीड एंटीजन टू कम इन टू द एक्शन बट दे रिस्पॉन्ड इन डिफरंट वेज आता एक शब्द का आला है बंटीजन दोगा अपन ऐक्टिवेट करना का पाजे तो एंटीजन पाजे मैं दोनों पन अपने बॉडी मे प्रेजेंट है फिरना ऐक्टिवेट करना का पाजे एंटीजन आता एंटीजन का एंटीबॉडी जनरेटिंग मन तो अपन जर का कहत नसेल जर शब्द एंटीजन कि एंटीबॉडी तो एवं लक्षा ठेवा एंटीजन एखाद पैथोजन है कि पैथोजन वर्च का एक प्रकार से केमिकल कि प्रोटीन है 
जे अँटीबॉडी काय करत असतात डिटेक्ट करत असतात आणि त्याला बाइंड होत असतात पुढं आपण समजून घेणारच आहे इथं काय समजून घ्यायचं आहे बघा अँटीजन एवढंच फक्त लक्षात ठेवा काय तर फॉरेन बॉडी आहे आणि ती आपल्या बॉडीमध्ये एंटर केल्यावर आपल्या बॉडीतल्या सेल्स आहेत त्या डिटेक्ट करत असतात की हे बाहेरचं काय तर आलं मग ह्याला काय करायचं एकतर किल करायचं किंवा इनॅक्टिव्ह करायचं मग तिथं कोणतर अँटीबॉडीज काम करत असतात अँटीबॉडी चांगल्या आहेत अँटीजन वाईट आहेत त्यानंतर बघा हे जी काही सगळे लिम्पोसाईटची जी काही आर्मी आहे डब्ल्यू बी सीचे जे काही सगळे सेल्स आहेत त्याला आपण आर्मी सेल म्हणत असतो का म्हणत असतो ते पहिला समजून घ्यायचं इथं बऱ्याच पद्धतीच्या सेल्स आहेत आणि सगळ्याची नावं काय लक्षात ठेवायची नाहीत काय काय महत्त्वाचं आहे बघा पहिलं सांगितलं नॅचरल किलर सेल आता आपल्या पुस्तकामध्ये किलर किंवा सायटोटॉक्झिक सेल एकत्र सांगितलं पण दोघांचं जरा फंक्शन वेगळं असते हे इनेट इम्युनिटीमध्ये सुद्धा काम करत असतात मग थोडक्यात एखादा पॅथोजन आलं तर त्याला किल करत असतात म्हणून त्याला काय म्हणायचं नॅचरल किलर सेल त्याचं कसं मॅकॅनिझम आहे जास्त इन डिटेल आता आपल्याला अकरावी बारावीच्या लेवलला नाही आहे पुढे डिग्रीला किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनला तुम्हाला जरा इन डिटेल असेल नॅचरल किलर सेल कसं काम करतात ते त्यामुळे फक्त सेलचं नाव लक्षात ठेवा नॅचरल किलर सेल आता स्पेसिफिक लक्षात ठेवायचं काय सायटोटॉक्झिक टी सेल आता हे सी डी एट किंवा सी डी फोर तुम्हाला लक्षात ठेवायचं नाही फक्त नाव काय लक्षात ठेवायचं पण सायटोटॉक्झिक टी सेल आता ते एक प्रकारचं टॉक्झिन सिक्रेट करत असतात आणि ते कसं किल करतात ते आपण पुढं बघणार त्याच्या टाईप्समध्ये एवढाच फक्त पॉईंट लक्षात ठेवायचा सायटोटॉक्झिक टी सेल म्हणजे हा टी सेलचा एक टाईप आहे त्यानंतर आहेत बी सेल त्यानंतर काय सांगितले बी सेल सांगितले बघा आणि बी सेलच्या इथं बाजूला काय दिसत बघा वाय शेप तर त्याला काय म्हणतो आपण अँटीबॉडीज मग अँटीबॉडी कोण तयार करतं बी सेल का टी सेल तर आन्सर काय असणार आहे तिचं तर बी सेल साधं सोपं आहे बघा बी सेल तयार करतात अँटीबॉडीज आणि टी सेलचे आपण पुढे टाईप्स बघणार आहे रेग्युलेटरी टी सेल किंवा त्याला आपल्या पुस्तकात शब्द आहे सप्रेसर टी सेल काय शब्द आहे बघा सप्रेसर टी सेल आणि सगळ्यात शेवटी हेल्पर टी सेल सी डी फोर तुम्ही आत्ता काय लक्षात ठेवायचं नाही कारण ते तुम्हाला तेवढे जास्त इन डिटेल अभ्यासाला नाही आहे सी डी फोर किंवा सी डी एट परत आता मी सेलची नावं सांगतो आहे लिम्फोसाईटमध्ये नॅचरल किलर सेल आहेत ते इनेट इम्युनिटीमध्ये सुद्धा आपण बघितले बघा नॅचरल किलर सेल्स आहेत डब्ल्यू बी सीचा एक टाईप आहे त्यानंतर सायटोटॉक्झिक टी सेल टी सेलचा एक टाईप आहे सी डी एट लक्षात ठेवायचं नाही आपण हे तुम्हाला अभ्यासाला नाही आहे सायटोटॉक्झिक टी सेल बी सेल अँटीबॉडी तयार करणारे कोण आहेत बी सेल त्यानंतर रेग्युलेटरी किंवा सप्रेसर टी सेल आणि हेल्पर टी सेल आता इथं एकच फक्त मेन्शन केलं नाही ते मेमरी टी सेल ते आपण पुढे टाईप्समध्ये बघणारच आहे आता ह्युमरल इम्युनिटी का म्हटलं आहे बघा एखादा लिम्पोसाईट आहे आणि एखादा अँटीजन म्हणजे हा काय तर बॅक्टेरिया आहे त्याच्यावर हे वायशेप काय झाले अँटीबॉडी अटॅच झाले आता हे सगळं कुठं सर्क्युलेट होत असतात तर ते ब्लडमध्ये सर्क्युलेट होत असतात म्हणून त्याला म्हणतो आपण ह्युमरल एवढंच फक्त लक्षात ठेवायचं ह्युमरल जर क्वेश्चन विचारला तर त्याचा आन्सर असणार आहे बी लिम्पोसाईट सेल विचारलं तर त्याचा आन्सर काय असणार आहे टी लिम्पोसाईट त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट मेकॅनिझम कसं आहे टी लिम्पोसाईटचं मेकॅनिझम ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ टी लिम्पोसाईट टू अँटीजन अँटीजन म्हणजे काय एखादा बॅक्टेरिया असेल एखादा पॅथोजन असेल त्याच्या बॉडीवरचं एखादं स्पेसिफिक प्रोटीन असेल किंवा तो ॲक्च्युली पॅथोजन असेल किंवा बाहेरचे काय तर एखादं फॉरेन बॉडीज असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो आहे अँटीजन म्हणू शकतो आहे ऑन कमिंग इन कॉन्टॅक्ट विथ अँड अँटीजन टी लिम्पोसाईट फॉर्म्स अ क्लोन्स ऑफ द टी सेल विच आर सिमिलर बट दे आर परफॉर्म डिफरंट फंक्शन्स दे क्लोन हॅज फोर टाईप्स ऑफ टी लिम्पोसाईट आता इथं आपल्याला क्वेश्चन पडला तर काय विचारला जाऊ शकतो बघा शॉर्ट नोट ऑन टी लिम्पोसाईट किंवा एक्सप्लेन द फोर टाईप्स ऑफ टी लिम्पोसाईट आता इथं काय होते पहिला समजून घ्यायचं जरासं मी मॅकॅनिझम थोडंसं इन डिटेल सांगणार आहे तुम्हाला टी लिम्पोसाईट हे सेल मेडिटेड आहेत का ह्युमरल आहेत तर त्याचा आन्सर काय असणार आहे सेल मेडिटेड आहेत का कारण सेल मेडिटेड का म्हणतो आपण त्याला कारण ते ॲक्च्युअल तिथं काम करत असतात ते अँटीबॉडीज तयार करत नाहीत अँटीबॉडी कोण तयार करत आहे बी लिम्पोसाईट आता त्याचे टाईप्स बघूया आपण काय काय आहेत ते पहिलं काय बघा हेल्पर टी सेल आणि ते सी डी फोर सी डी एट तुम्ही लक्षात ठेवायचं नाही ते फक्त मी इमेज तुम्हाला दाखवली काय आहे ती तुम्ही काय लक्षात ठेवायचं हेल्पर टी सेल हेल्पर म्हणजे काय करत असतात ते मदत करत असतात ते ॲक्च्युली पार्टिसिपेट करत नाहीत ते पण ते मदत करत असतात ॲक्टिवेशनला बाकीच्यांना ॲक्टिवेट करायला बाकीच्यांना स्टिम्युलेट करायला मदत करत असतात म्हणून त्याला काय म्हणायचं हेल्पर टी सेल सेन्सेटाईज हेल्पर टी सेल प्रोड्युसेस लिम्फोकाईन्स महत्त्वाचा एम सी क्यूचा क्वेश्चन आहे काही काही इंटरल्युकिनसुद्धा असे काही काही शब्द आहेत पण जे पुस्तकात आहे तेवढंच आपण बघायचं पुढं तुम्ही डिग्रीला किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशनला खास करून हे तर असं तुम्हाला मॅकॅनिझम थोडंसं इन डिटेल असतं म्हणजे ॲक्च्युली त्याचं कसं ॲक्टिवेशन होत असतं त्याला कुठले कुठले प्रोटीन्स मदत करत असतात कुठले कुठले रिसेप्टर तिथं काम करत असतात त्यामुळे जास्त
लिम्फोकाईन सिक्रेट केल्यामुळे काय होत असतात ते बाकीचे जे आहेत टी सेल त्यांचं प्रोलिफ्रेशन होतं मग थोडक्यात ते ॲक्टिवेट होत असतात त्यानंतर बघा म्हणजे प्रोलिफ्रेशन मग थोडक्यात आपण एकत्रित म्हणू शकतो त्याला तसं बघायला गेलं तर स्टिम्युलेशन ऑफ बी लिम्फोसाईट स्टिम्युलेशन म्हणजे त्याला आपण म्हणू शकतो ॲक्टिवेशन बी लिम्फोसाईटला ॲक्टिवेट करायचं काम करत असतात कोण टी हेल्पर सेल म्हणजे बी लिम्फोसाईटला ॲक्टिवेट कशासाठी करत असतात तर एकतर अँटीबॉडी तयार करण्यासाठी किंवा त्याचं जे प्लाझ्मा सेल असतात किंवा मेमरी सेल तयार करण्यासाठी ते आपण पुढे मॅकॅनिझम बघणारच आहे पॉईंट काय लक्षात ठेवायचा प हेल्पर टी सेल सिक्रेट केलं लिम्फोकाईन लिम्फोकाईन सिक्रेट झाल्यामुळे ते काय कुठल्या कुठल्या प्रकारचे फंक्शन्स करतात एक म्हणजे दुसऱ्या टी सेलचं प्रोलिफ्रेशन स्टिम्युलेशन ऑफ बी लिम्फोसाईट आणि जे काही मॅक्रोफेजेस आहेत मॅक्रोफेजेस म्हणजेच काय असतात ते कधी पण शब्द आला फॅगोसायटॉसिस तर ते एखाद्या कुठल्या तर पॅथोजनला इन्गल्फ करत असतात त्याला म्हणायचं मॅक्रोफेजेस बऱ्याच पद्धतीचे असतात मोनोसाईट वगैरे मोनोसाईटचं परत मॅक्रोफेजेस होत असतं पण हे जे पॉईंट्स आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा हेल्पर टी सेलचं काय काम आहे तर मदत करणे लिम्फोकाईन सिक्रेट करणे आणि बाकीच्यांना ॲक्टिवेट करणे एवढंच फक्त लक्षात ठेवा त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट किलर टी सेल और सायटोटॉक्झिक टी सेल सगळ्यात महत्त्वाचा जर सेल कुठला असेल टी लिम्बोसाईटमध्ये तर सेकंड टाईप आहे सायटोटॉक्झिक टी सेल दिट अटॅक डिफ डायरेक्टली अटॅक अँड डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग मायक्रोसो माय मायक्रोब सॉरी इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स अँड कॅन्सर सेल किलर टी सेल बाइंड टू द इन्फेक्टेड सेल अँड सिक्रेट परफोरिन एम सी क्यूचा क्वेश्चन परफोरिन कोण सिक्रेट करतं किलर टी सेल और सायटोटॉक्झिक टी सेल आता हे जे परफोरिन आहे परफोरिन म्हणजे पोर्स ते काय करते बघा होल करते एखाद्या इन्फेक्टेड सेलमध्ये काय करते फॉर्म्स होल इन द इन्फेक्टेड सेल इट ऑल्सो रिलीज द सबस्टन्स दॅट किल द सेल अँड हेन्स द नेम इज कॉल्ड ॲज अ सायटोटॉक्झिक टी सेल साधं सोपं लक्षात ठेवा पहिला काय बघितलं आपण तर हेल्पर टी सेल पहिला काय बघितलं आपण व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं हेल्पर टी सेल हेल्पर टी सेल झाल्यावर आपण काय बघतोय आता किलर टी सेल किंवा सायटोटॉक्झिक टी सेल नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवा फार अवघड नाही आहेत आणि त्यानंतर आपण सप्रेसर टी सेल आणि काय बघणार आहे मेमरी सेल परत एकदा मी आणखी एकदा रिवाइज करतोय बघा सायटोटॉक्झिक सेल काय करतात डायरेक्ट एखाद्या फॉरेन सेलवर अटॅक करत असतात एन्झाईम कुठलं सिक्रेट करतात एन्झाईमचं नाव लक्षात ठेवायचं परफोरिन आणि हे कुठल्या इम्युनिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल आहे सेल मेडिटेड एवढाच फक्त पॉईंट लक्षात ठेवा हेल्पर टी सेल काय करत असतात ते रेग्युलेशन करत असतात थोडक्यात कशाचं इम्युनिटीचं काय सिक्रेट करतात लिम्फोकाईन दोन व्यवस्थित शब्द लक्षात ठेवायचे हेल्पर टी सेल सिक्रेट लिम्फोकाईन सायटोटॉक्झिक टी सेल सिक्रेट काय तर नाव व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं त्याचं काय परफोरिन बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन पडला हा परफोरिन कुठल्या टाईपचे टी सेल सिक्रेट करत असतात त्यामुळे एम सी क्यूचा क्वेश्चन आहे व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि ते बाकीच्यांना स्टिम्युलेट करत असतात म्हणजे थोडक्यात बी लिम्फोसाईटला अँटीबॉडी सिम तयार करण्यासाठी स्टिम्युलेट करत असतात किंवा बाकीचे जे काही टी सेल्स आहेत त्यांना अटॅक करण्यासाठी ॲक्टिवेट करत असतात किंवा प्रोलिफ्रेशन करत असतात ते झाल्यावर बघा पुढचा पॉईंट सप्रेसर टी सेल दिस सेल सप्रेस द एन्टायर इम्युन सिस्टीम अगेन्स्ट द अटॅक ऑफ ओन बॉडी सेल मग थोडक्यात हे डिफरन्शिएट करू शकत असतात की आपल्या बॉडीचे सेल कुठले आहेत आणि जे काही फॉरेन बॉडी सेल फॉरेन बॉडी सेल कुठले आहेत हे काय करू शकतात इथला फरक त्यांना समजू शकतो आहे आणि ते काय करत असतात जी आपली रोगप्रतिकारक शक्ती आहे त्या रोगप्रतिकारक शक्तीनं म्हणजे इम्युन सिस्टीमनं काय केलं पाहिजे फक्त ओन बॉडीला स्किल केलं पाहिजे का आपल्या सेल किल केल्या पाहिजेत तर आपल्या सेल किल केला नाही पाहिजेत फक्त एखादा बाहेरचा जर कुठला सेल आला तर त्याला किल केलं पाहिजे आणि दोघांच्यातला फरक समजण्यासाठी कोण काम करते इथं सप्रेसर म्हणजे ते थोडक्यात सप्रेस करते म्हणजेच काय करते त्यांना त्यांचं जे थोडक्यात जे एखादे ॲक्टिव्ह झाले असतील तर त्यांना इनॅक्टिव्ह करायचं काम करत असतं कारण जे बी सेल आहेत किंवा टी हेल्पर सेल आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं बी सेल किंवा टी हेल्पर सेल हे कायम ॲक्टिवेट फॉर्ममध्ये नसणार आहेत त्यांना ॲक्टिवेशनची गरज असणार आहे पण ते ॲक्टिव्ह झाल्यावर परत त्याला इनॅक्टिव्ह करण्याचं किंवा सप्रेस करायचं काम कोण करतं तर हे सेल करत असतात सप्रेसर टी सेल किंवा त्याला रेग्युलेटरी टी सेल म्हणतो आपण पण पुस्तकात आपल्या शब्द काय सप्रेसर टी सेल तेवढंच आपण लक्षात ठेवूया आणि काही काही पुस्तकामध्ये सांगितलं की ते प्रिव्हेंट अटॅक ऑन सेल्फ सेल त्यामुळे दोन्ही पण पॉईंट व्यवस्थित लक्षात ठेवा आणि लास्ट काय बघा मेमरी टी सेल दिज आर प्रिव्हियसली सेन्सिटायज सेल्स विच रिटेन द सेन्सिटायझेशन मेमरी फॉर द लॉंग टाईम इन द फ्युचर थोडक्यात हे काय काम करत असतात एखादा जर कुठल्या तरी एखाद्या स्पेसिफिक अशा लिम्फॉर्ट ऑर्गनमध्ये तसे राहत असतात आणि जेव्हा गरज असेल एखादा पॅथोजन अटॅक करत असतो बॉडीवर तेव्हा ते काय करत असतात तर ते मदत करत असतात आता इथं मेमरी सेलमध्ये काय लक्षात ठेवायचं बघा मेमरी सेल काय करत असतात जर एखादा पॅथोजन आपल्या बॉडीमध्ये एंटर केला त्यातलं प्रोटीन वगैरे सगळं व्यवस्थित समजून घेतात अँटी
तर ही जी काही सेल्स आहेत मेमरी सेल ॲक्टिवेट होत असतात आणि लगेच अँटीबॉडी तयार करत असतात एकदम फास्ट काय होत असतो इम्युन रिस्पॉन्स जनरेट होत असतो जरासं काही काही गोष्टी कॉम्प्लिकेटेड आहेत पण मी जरासं कॉमन एक्झाम्पल सांगतो जर एक आता आपण जे काही काही रोग बघत असतो जे आपल्याला एकदाच होत असतात जे वारापुढे आपण मगास अगोदर एक्झाम्पल बघितलेलं मागच्या एका लेक्चरमध्ये त्यामध्ये आपण काय बघितलेलं व्हायरस येतो बॉडीमध्ये एंटर करतो आपली बॉडी काय करते अँटीबॉडीज तयार करते पण जेव्हा व्हायरस पहिल्यांदा येतो तेव्हा सिम्टम दिसून येतात आणि जेव्हा तोच व्हायरस आपल्या बॉडीमध्ये परत एंटर केल्यावर आपली बॉडी काय होते आपल्या बॉडीला आपण शिकवलेलं असतं की हा व्हायरस जर आला तर अँटीबॉडी कसे तयार करायची मग हे लक्षात कोण ठेवतं मेमरी टी सेल एवढंच फक्त लक्षात ठेवा त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट आता इथे मी जे काही मेकॅनिझम सांगतो ते पुस्तकात आपल्या मेन्शन केलं नाही म्हणजे टी हेल्पर सेल कसे ऍक्टिव्हेट वगैरे होतात ते आता एखादं जर अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल असेल डेंट्रायटिक सेल असेल तर ते काय करत असतात अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल त्या शब्दातच मिनिंग आहे बघा ज्याच्याकडे अँटीजन प्रेझेंट आहे किंवा अँटीजनचा कुठला तरी एखादा पार्ट आहे त्याला अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल म्हणायचं आता कुठल्या कुठल्या सेल असतात एक म्हणजे डेंट्रायटिक सेल असतात एक त्यातलंच एक्झाम्पल लक्षात ठेवा बी लिम्फोसाईट सुद्धा आहेत आता इथं काय होते बघा पॅथोजन काय तर आला तर हे जे सेल्स आहेत त्याला ते काय करून कर इनगल्फ करत असतात इनगल्फ केल्यावर काय करत असतात ते त्याला बारीक बारीक तुकड्यांमध्ये तोडत असतात आणि बारीक बारीक तुकड्यामध्ये तो तोडल्यावर ते काय करत असतात त्याचा जो अँटीजन आहे सपोज कन्सिडर करा हा काय तर आहे पॅथोजन त्याला त्यांनी काय केलं इनगल्फ केलं आपल्या बॉडीमध्ये घेतलं बॉडीमध्ये घेतल्यावर ते काय करतात बघा तर त्यांच्या मेम्ब्रेनवर अशा पद्धतीनं ते अँटीजन शो करत असतात काय करत असतात तो अँटीजन शो करत असतात त्याचं ब्रेकडाऊन करतात सगळ्यात या ह्याचं आणि तो अँटीजन त्यांच्या सेल मेंबर शो करत असतात म्हणजे कुठल्या दुसऱ्या सेलला व्यवस्थित समजून घ्या अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल आहे ते बी लिम्फोसाईट असेल किंवा कुठले डेंड्रायटिक सेल असेल किंवा मॅक्रोफेजिस असतील त्यांनी काय केलं एखादा व्हायरस आला त्याला काय केलं ख इनगल्फ केलं सगळ्या बाजूनं कवर केलं त्याचे बारके बारके तुकडे केले बारके बारके तुकडे केल्यावर त्यात काय असणार आहे अँटीजन असणार आहे काय असणार आहे अँटीजन असणार आहे अँटीजनमध्ये थोडक्यात कुठलं तर त्याचं एखादं प्रोटीनचा पार्ट असेल किंवा काहीतरी केमिकल असेल ते केमिकल ते घेत असतात आणि एक एम एच एम एस सी क्लास टू कॉम्प्लेक्स म्हणजे एक प्रकारचा स्ट्रक्चर तयार करतात त्याला मेजर हिस्टो कॉम्पिटेबली हिस्टो कॉम्पिटेबली कॉम्प्लेक्स म्हणायचं पण तेवढं काय तुम्हाला जास्त काही नेटली विचारत नाहीत फक्त काय समजून घ्यायचं बघा मी आणखीन तर रिपीट करतोय पॅथोजन आला नाही थोडक्यात अँटीजन आला बॉडीमध्ये ह्यानं काय केलं इनगल्फ करून घेतलं कोण इनगल्फ करून घेतलं या अँटीजन प्रेझेंटिंग सेलनं म्हणजे त्याला शॉर्टमध्ये म्हणायचं ए पी सी अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल एक बी लिम्फोसाईट त्यातलं एक एक्झाम्पल लक्षात ठेवा मग इथं बी लिम्फोसाईट काय काम करते किंवा डेंड्रायटिक सेल काय काम करतं तीन प्रकारचे असतात अँटीबॉडीज अँटीबॉडी अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल इथं डेंड्रायटिक सेल एक तर असतील किंवा बी लिम्फोसाईट असतील किंवा मॅक्रोफेजेस असतील पण आता इथं तुम्ही बी लिम्फोसाईट जरा कॉमन एक्झाम्पल कन्सिडर करा मग ते काय करतात अँटीजन दिसला की त्याला इनगल्प करून घेतात सगळ्या बाजून त्याला काय करतात आत गिळून टाकतात गिळून टाकल्यावर त्याचे बारके बारके तुकडे करतात आणि जो अँटीजन आहे तो त्यांच्या अशा मेंब्रेनवर सेल मेंब्रेनवर काय करतात शोकेस करत असतात मग दुसऱ्या बाकीचे जे सेल्स आहेत त्यांना दाखवत असतात की असा अँटीजन आहे आता तुम्हाला अँटीबॉडी तयार करायचे म्हणजे बाकीच्यांना ॲक्टिवेट करायचं काम कोण करतं हे अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल कसे ॲक्टिवेट करत असतात बघा सगळ्यात पहिला हे जे सेल्स आहेत अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल ते शोकेस करणार आहेत काय शोकेस करणार आहेत हा काय तर अँटीजन आहे कुणाला सगळ्यात पहिला टी हेल्पर सेलला टी हेल्पर सेलने काय केलं सेन्सिटाईज केलं बी सेलमधला किंवा एखाद्या अँटीजन प्रेझेंटिंग सेलमधला अँटीजन आहे हे सेन्सिटाईज केलं आणि परत त्या सेलनं काय केलं ॲक्टिवेट केलं कुणाला कुणाला केलं बघा इथं तर एक तर त्यांना त्यामध्ये आता परत टाईप पडत असतात हेल्पर 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 सेल फर्स्ट हेल्पर सेल सेकंड आणि एवढंच फक्त लक्षात ठेवा पहिल्यांदा अँटीजन आला अँटीजन प्रेझेंटिंग सेलने तो इनगल्फ केला त्याचे तुकडे केले मी आणखीन जर सारखं सारखं रिपीट करतोय कारण हे मेकॅनिझम जास्त इंडिटिव तुम्हाला नाही आहे वरवरच्या गोष्टी आहेत आणि त्यामुळे ते व्यवस्थित क्लिअर होत नाही मी सगळ्या गोष्टी परत एकदा रिपीट करतो व्यवस्थित समजून घ्या एखादा काहीतरी झालं बघा मी तर ड्रॉ करतो आणखीन एकदा परत सगळ्यात पहिला काय होतोय बघा हा काहीतरी एक काय आहे अँटीजन आहे हा काय झाला अँटीजन झाला त्याला काय म्हटलं आपण अँटीजन तो एखाद्या अँटीजन प्रेझेंटिंग सेलनं काय केला इनगल्फ केला काय केला सगळा असा इनगल्फ केला इनगल्फ केल्यावर काय केलं बघा त्याचे बारके बारके असे तुकडे केले सगळीकडे असे बारके बारके तुकडे केले त्यानंतर त्यानं काय केलं की त्याच्या मेंब्रेनवर अशा पद्धतीनं काय केलं बघा जे एम एच सी क्लास टू प्रोटीन आहे त्याच्या मदतीनं एक असं पद्धतीचं काय तर स्ट्रक्चर तयार केलं 
मग ते अँटीजन त्यांना आता बाकीचे जे सेल्स आहेत त्यांना दाखवायला चालू केलं मग आता इथं कोण येते बघा लगेच टी हेल्पर टी हेल्पर सेलनं सेन्सिटाईज केलं की काहीतर अँटीजन आहे मग ते टी हेल्पर सेल इथं आले त्याला असे अटॅच झाले टी हेल्पर सेल अटॅच झाले बघा इथं टी हेल्पर सेल काय झाले असे अटॅच झाले टी हेल्पर सेल अटॅच झाल्यावर ते परत काय करत असतात या सेलला आणखीन ॲक्टिवेट करत असतात जर कन्सिडर करा हा बी लिम्फोसाईट आहे त्यानं इनगल्फ केलं अँटीजनला मग आता ह्यानं टी सेलला दाखवलं की असा काहीतर अँटीजन आला मग ते कन्फर्म केलं की अँटीजनच आहे का ते मग ते कन्फर्म कोण केलं टी लिम्फोसाईटनं आणि ह्याच्यामध्ये बरेच काही काही स्टिम्युलेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होत असतात तेवढं जास्त इंटरेस्ट तुम्हाला अभ्यास झाला नाही मग आता हे जे काही आहे टी हेल्पर सेल ते काय करते ॲक्टिव्हेट करते बी सा बी लिम्फोसाईटला काय तयार करण्यासाठी एकतर अँटीबॉडी तयार करण्यासाठी वाय शेप किंवा प्लाझ्मा सेल तयार करण्यासाठी सगळ्यात पहिलं प्लाझ्मा सेल तयार होणार त्यानंतर काय तयार होणार आहेत अँटीबॉडी तयार होणार आहेत काही काही वेळेला ते काय सांगत असतात की मेमरी टी सेल तयार करा म्हणून काही काहीच्या मेमरी टी सेल तयार होतात काही काहीच्या प्लाझ्मा सेल तयार होतात आणि सगळ्या शेवटी अँटीबॉडी तयार होतात मी आणखीन जर रिपीट करतोय बघा अँटीजन आला बी लिम्फोसाईटनं तो इनगल्फ केला बी लिम्फोसाईट एक एक काय आहे अँटीजन प्रेझेंटिंग सेलचा एक टाईप आहे म्हणे आपण बी लिम्फोसाईटनं सगळा तो गेला त्याचे बारके बारके तुकडे केले आणि त्यातला जो अँटीजनचा पार्ट आहे प्रोटीन आहे जे काही केमिकल आहे ते दाखवायला चालू केलं त्याच्या सरफेसवर त्याच्या मेमरेनवर ते बघितलं कोण टी लिम्फोसाईटनं टी लिम्फो सॉरी तर टी हेल्पर सेलनं टी हेल्पर सेलनं काय केलं सेन्सिटाईज केलं की अँटीजन आहे म्हणून मग ते कन्फर्म केलं की हा अँटीजनच आहे आणि आता काय तर ॲक्टिवेट केलं पाहिजे हेल्पर सेल काय करतो आपण बघितलं फंक्शन बाकीच्यांना काय करतो सगळ्यांना ॲक्टिवेट करत असतो बी लिम्फोसाईटला सुद्धा त्यांना ॲक्टिवेट केलं तर बाकीचे जे टी लिम्फोसाईट आहे त्यांना सुद्धा ॲक्टिवेट केलं तर मॅक्रोफेजला सुद्धा ॲक्टिवेट केलं तर आता इथं काय झालं बघा टी हेल्पर सेलनं कन्फर्म केलं की अँटीजन आहे बाकीच्या सगळ्यांना ॲक्टिवेट केलं अँटी जे काही बी लिम्फोसाईट आहेत त्याला सांगितलं की आता अँटीबॉडी तयार केल्या पाहिजेत म्हणून मग बी लिम्फोसाईटनं काय केलं प्लाझ्मा सेल तयार केलं मग अँटीबॉडीज तयार केल्या काही काही मेमरी सेल सुद्धा तयार केल्या कशासाठी लक्षात ठेवण्यासाठी की अशा पद्धतीचा काहीतरी अँटीजन भविष्यात आला तर ते लक्षात राहिलं पाहिजे कशा पद्धतीची अँटीबॉडी तयार करायच्यात साधं सोपं मेकॅनिझम आहे त्यानंतर बघा आणि एवढं जास्त इंटरेस्ट तुम्हाला मेकॅनिझम नाही जेवढं फक्त पुस्तकात आहे तेवढेच पॉईंट बघा मेकॅनिझम ॲक्शन ऑफ बी लिम्फोसाईट टू अँटीजन बी लिम्फोसाईट्स आर सेन्सिटाईज डायरेक्टली बाय द बोथ अँटीजन ॲज वेल ॲज बाय हेल्पर टी सेल आता मी हेल्पर टी सेल कसं काय काय करत असतात ते मी सांगितलं म्हणजे ॲक्टिवेशन होतं आहे ते युजली इनॲक्टिव्ह फॉर्ममध्ये असतात कारण त्यांना कामच नाही आता ते काम कधी करणार आहेत अँटीजन आल्यावर म्हणजे बॉडीमध्ये एखादा काहीतर फॉरेन पार्टिकल आला बाहेरच्या बॉडीचा कोणतर आत प्रवेश केला तरच तेव्हा ते ॲक्टिवेट होणार आहेत आता इथे ॲक्टिवेट कसे होतात बघा सेन्सिटाईज कसे होतात अँटीजन आल्यावर आणि हेल्पर टी सेलच्या मदतीनं ॲक्टिवेटेड बी लिम्फोसाईट मल्टिप्लाईज व्हेरी फास्ट अँड प्रोड्युसेस क्लोन ऑफ प्लाझ्मा सेल मग ते यांचं काय होतं मल्टिप्लिकेशन होतं आणि ते काय तयार करतात प्लाझ्मा सेल आता प्लाझ्मा सेल म्हणजे समजून घ्यायचं हा काहीतरी आहे त्याला म्हटलं आपण बी सेल आणि हा जरासा काय तर मोठा झाला त्याला काय म्हटलं आपण प्लाझ्मा सेल जास्त इन डिटेल तुम्हाला आत्ता अभ्यासाला नाही फक्त काय काय स्टेप्स आहेत लक्षात ठेवायचा अँटीजन आला बी लिम्फोसाईट आणि जे काय टी हेल्पर सेल आहेत म्हणजे टी हेल्पर सेलमुळेच ॲक्च्युली ते बी लिम्फोसाईट काय होतात ॲक्टिवेट होत असतात काय तयार करण्यासाठी तर प्लाझ्मा सेलचे वेगवेगळे क्लोन तयार करण्यासाठी कॉपीज तयार करण्यासाठी आणि काय होत असतात बघा मेमरी सेल पण तयार करतात मग अशा आपण बघितले बघा आणि त्यानंतर सगळ्या शेवटी काय तयार करणार आहेत ते अँटीबॉडीज मी आणखीन एकदा सगळं मेकॅनिझम सांगतोय बघा मग असे जे बघितलं आपण टीचं बघितलं आता बघतोय स्पेसिफिक आपण बी लिम्फोसाईट कसे ॲक्टिवेट होतात बी लिम्फोसाईट त्याच्यावर असं काय तर दिसणार आहे वाय शेप अँटीबॉडीज इथं काय आहे अँटीजन आहे ते तशा पद्धतीने पण ॲक्टिवेट होतात आणि कधी कधी काय होतं बघा ॲक्टिवेटेड बी लिम्फोसाईट इथं काय होतं बघा त्याला हेल्पर टी सेल मदत करतात टी हेल्पर सेल सुद्धा सेन्सिटाईज करत असतात आणि परत ह्याला ॲक्टिवेट करत असतात मग काय काय प्रोसेस होते मी आणखीन एकदा सांगतोय बघा बी लिम्फोसाईट अँटीजन घेतो खातो गिळतो त्याचे बारके बारके तुकडे करतो आणि असा अँटीजन दाखवतो आहे बघा सगळ्याला एम एस सी क्लास टू कॉम्प्लेक्स तयार करून मग तो अँटीजन कोण बघितला टी हेल्पर सेलनं बघितलं परत टी हेल्पर सेलनं कन्फर्म केलं की हा अँटीजनच आहे लगेच जे काही बी लिम्फोसाईट ते ॲक्टिवेट झालं नाही जोपर्यंत टी हेल्पर सेल सांगत नाही की आता काय तर करायचं आहे तोपर्यंत बी लिम्फोसाईट ॲक्टिवेट होणार नाहीत मग टी हेल्पर सेल सांगतो आता ॲक्टिवेट हो मग ॲक्टिवेट झाल्यावर काय होते बघा इथं ते मेमरी सेल तयार करतात प्लाझ्मा सेल तयार करतात आणि हे प्लाझ्मा सेल सगळ्या शेवटी काय तयार करत असतात असे वाय शेप अँ
एवढं जास्त इंटरनल मेकॅनिझम लक्षात ठेवायची गरज नाही फक्त समजून घ्यायचं अँटीजन आला बी लिम्फोसाईट ऍक्टिव्हेट झाले प्लाझ्मा सेल मेमरी सेल तयार केले प्लाझ्मा सेलनं अँटीबॉडीज तयार केले मेमरी सेलनं मेमरीमध्ये लक्षात ठेवलं त्यानंतर बघा द प्लाझ्मा सेल प्रोड्युसेस अ स्पेशलाइज्ड ग्लायकोप्रोटीन कॉल्ड ॲज अँटीबॉडी प्लाझ्मा सेलनं काय केलं बघा एक ग्लायकोप्रोटीन तयार केलं ग्लायकोप्रोटीन काय असतं तुकडे करा त्याचे एक म्हणजे असं त्यामध्ये ग्लायकोजन आणि दुसरं काय असतं प्रोटीन आणि अकरावीला आपण बघितलं आहे बायोमोलिक्युल्स त्यामध्ये आपण काय समजून घेतलेलं की प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन असतील म्हणजे प्रोटीनमध्ये आपल्याला आमानशीटपासून तयार होतात ग्लायकोजन काय एक प्रकारचं कार्बोहायड्रेट आहे कार्बोहायड्रेट आणि प्रोटीन एकत्र आले कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तयार झालं ग्लायकोजन प्रोटीन एकत्र आले ग्लायकोप्रोटीन तयार झालं सर्क्युलेट थ्रू आउट द बॉडी फ्लुइड्स ह्युमर लाईक ब्लड अँड लिम्फ बॉडीमध्ये सर्क्युलेट होतं म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण ह्युमोरल द अँटीबॉडी मोलिक्युल्स मे बी बाइंड टू द सेल मेमरेन ऑर दे रिमेन फ्री एकतर ते त्या सेल मेमरेनला बाइंड होतील किंवा ते कम्प्लिटली ब्लडमध्ये काय होतील फ्रीली काय करतील मूव्ह करतील त्यानंतर बघा इथं काय सांगितलं आहे हा जो अँटीबॉडी आहे त्याचं काय झालं कन्वर्जन पहिला प्लाझ्मा सेलमध्ये झाले आणि प्लाझ्मा सेल बघा अशा काय तर तयार करतो अँटीबॉडी कुणाच्या विरोधात तर अँटीजनच्या विरोधात म्हणजे एखादा काय तर व्हायरस आला आहे त्याच्या बॉडीवर काय दिसते बघा आपल्याला अँटीजन असणार आहे आणि हे अँटीबॉडी शूट करायचं काम कोण करते प्लाझ्मा सेल म्हणजे पहिला बिल इम्पोसाईट आहे ते ॲक्टिवेट झाले त्यांनी प्लाझ्मा सेल तयार केलं प्लाझ्मा सेलने अँटीबॉडीज तयार केले साधं सोपं आपण वाक्य तयार करू शकतो बघा बिल इम्पोसेल ऍक्टिवेटेड प्रोड्युसेस प्लाझ्मा सेल प्लाझ्मा सेल प्रोड्युसेस अँटीबॉडीज अँटीबॉडीज काय ग्लायकोप्रोटीन्स त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट द फ्री अँटीबॉडीज हॅव थ्री मेन फंक्शन्स एक ल्युटिनेशन ऑफ पर्टिक्युलेट मॅटर इन्क्लुडिंग द बॅक्टेरिया अँड व्हायरसेस द इमो इमोबिलाइज मास इज देन इनगल्फ बाय द फॅगोसायटोसिस आता इथं तीन फंक्शन आपण बघणार आहे पहिलं फंक्शन आहे बघा ए ग्लुटिनेशन इथं काय झालं एखादा काय तर जे काही अँटीजन आहेत एखादा काय तर आहे बघा इथं अँटीजन आहे त्याला असे अँटीबॉडी काय झाले अटॅच झाले ए ग्लुटिनेशनमध्ये थोडं काय एकत्रीकरण म्हणतो आपण आणि इथं सगळं काय झालं आहे बघा हे सगळं एक असं मास्क तयार झालं आहे कशा असं तर अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्सचं आता असं झाल्यावर काय होतं ज्या काही फॅगोसायटिक सेल आहेत फॅगोसायटिक सेल आहेत त्यांना कळतं की हा काय तर व्हायरस आहे थोडक्यात काय होत असतं की फॅगोसायटिक सेलचं काम असतं की पॅथोजन आलं तर त्याला किल करायचं पण पॅथोजनला थोडंसं जरास असं काय तर जे काही एग्लुटिनेशन झाल्यावर म्हणजे अँटीजन अँटीबॉडी कॉम्प्लेक्स झाल्यावर ते जे काही फॅगोसायटिक सेल आहेत ते जरा लवकर येतात पटकन खाण्यासाठी युजली त्याला ते खाणारच आहेत फॅगोसायटोज होणारच आहे पण जेव्हा ते एग्लुटिनेशन होतं तेव्हा ते जरासे जास्त ॲक्टिव्हली काय करतात लवकर येतात आणि त्याला काय करतात इनगल्फ करतात आणि शेवटी काय करत असतात त्याचं डिस्ट्रक्शन करत असतात त्या व्हायरसचं एवढंच फक्त लक्षात ठेवा त्यानंतर बघा पुढचा पॉईंट फंक्शन ऑप्सोनायझेशन आता ह्याच्यावर तुम्हाला क्वे क्वेश्चन पडू शकतो कारण जरासा शब्द नवीन आहे आणि हे आपल्या जुन्या सिलेबसमध्ये नव्हतं यावर्षी नवीन सिलेबसमध्ये ॲड केलं ऑप्सोनायझेशन म्हणजेच काय असतं त्याला म्हणतो आपण कोटिंग बाजूला आपण काय करतोय कवरिंग करतोय ऑफ अ बॅक्टेरिया टू फॅसिलेट देअर सबसिक्वेंट फॅगोसायटोसिस बाय मॅक्रोफेजेस आता इथं काय होतंय बघा जो शब्द आहे ऑप्सोनायझेशन म्हणजेच काय कोटिंग जे इथं दिसतंय ते मी फक्त मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगतो जास्त इन डिटेल काय समजून घ्यायचं नाही एक काय तर अँटीजन आहे हा कन्सिडर करा अँटीजन आहे त्या अँटीजनला काय केलं कवर करायचं आहे कोण तर अशा पद्धतीच्या जे काही वाईट शेप अँटीबॉडीज आहेत त्या सगळ्यांनी असं काय करायचं आहे कवर करायचं आहे मग हे जे काही कवर कवरिंग करत असतात कारण आपल्याला माहिती आहे अँटीबॉडीज काय ग्लायकोप्रोटीन्स आहेत मग हे सगळे प्रोटीन्स आहे कोट तयार करत असतात सगळे मिळून तर त्या प्रोसेसला म्हणायचं ऑप्सोनायझेशन आणि हे झाल्यावर काय होतं बघा तर तसंच मागाशी जे आपण बघितलेलं जे काही फॅगोसायटिक सेल आहेत किंवा मॅक्रोफेजेस आहेत ते काय होतात एकदम ॲक्टिवेट होतात आणि त्याला लवकर काय करतात इनगल्फ करतात आणि त्याला शेवटी काय करतात डिस्ट्रॉय करत असतात त्यानंतर बघा न्यूट्रलायझेशन न्यूट्रलायझेशनमध्ये काय होत असतं एखादं जर अँटीजन असेल एखादं टॉक्झिक सप्टन असेल तर त्याला अँटीबॉडी अटॅच होतात आणि थोडक्यात त्याला काय करत असतात तर इनॅक्टिव्ह करत असतात तो व्हायरस असेल किंवा बॅक्टेरिया असेल किंवा पॅथोजन असेल साधं सोपं आहे बघा व्यवस्थित लक्षात ठेवा फंक्शन ऑफ अँटीबॉडीज न्यूट्रलायझेशन ऑफ टॉक्झिन्स रिलीज बाय द बॅक्टेरिया आणि ते एक एक्झाम्पल सांगितले आपल्या टिटॅनस टॉक्झिन्स इच अँटीबॉडी इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिक्युलर अँटीजन सगळ्यात महत्त्वाचा पॉईंट बघा ॲसर्शनला लक्षात ठेवा अँटीजन काय असतात तर किंवा अँटीबॉडीज काय असतात सॉरी हे स्प अँटीजन स्पेसिफिक असतात म्हणजे एखादा विशिष्ट जर अँटीजन असेल तर त्याला विशिष्ट अँटीबॉडीज काय होणार आहेत तयार होणार आहेत एकाच अँटीजनला अनेक अँटीबॉडीज चालणार नाहीत त्या स्पेसिफिक असतात एवढाच फक्त
then the processed antigen are presented on their own surface these cells are able to deliver the stimulatory signals that is, ne that is necessary for the activation of helper t cell magashi jar tumhala diagram athavat asel tar the diagram madhe kay bagitle baga apan je antigen presenting cell hai te kay kartat baga itte diste baga aplyala antigen presenting cell ekata virus asel sagat pehla te pathogen la manje pathogen manje disease causing kutla pan organism asel virus asel kiwa pathogen asel किंवा बॅक्टेरिया असेल काही असेल तर त्याला सगळ्यात पहिला ते इनगल्फ करणार इनगल्फ केल्यावर ते जे बारके तुकडे करणार त्याचं जे अँटीजन आहे ते त्यांच्या बॉडीवर असं काय करत असतात दाखवत असतात कुणाला दाखवत असतात बघा हेल्पर टी सेलला मग त्या हेल्पर टी सेल काय करतं कन्फर्म करतं की अँटीजन आहे परत ॲक्टिवेट करतं बी लिम्पोसाईटला की एक्झाम्पल आपण कन्सिडर केलेलं आहे अँटीजन प्रेझेंटिंग सेलचं कुठले कुठले अँटीजन प्रेझेंटिंग सेल आहेत बघा एक तर आहे बी लिम्पोसाईट सेकंड आहे डेंट्रायटिक सेल आणि थर्ड आहे त्याला म्हणतो आपण मॅक्रोफेजेस तिन्ही पण अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल आहेत व्यवस्थित लक्षात ठेवा आजच्या पुढचं जे काही पॉईंट सांगितलं ते आणखीनदा चांगले रिवाईज करा पुन्हा भेटूया आपण पुढच्या सेशनमध्ये लवकरच